Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 25 septembre avec le groupe de marcheurs internationaux. Nous allons partir pour une randonnée, nous allons voir une jolie cascade. Je vous amène avec moi dans cette aventure. Je voudrais aujourd'hui aussi célébrer un double anniversaire. Nous sommes le 25 septembre 2022. Voilà maintenant deux ans que je participe à ces randonnées avec notre leader Tom, que je remercie infiniment parce qu'il nous amène toujours vers des lieux vraiment très très jolis. Et l'autre anniversaire, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Vous êtes aujourd'hui 4560 abonnés. Je vous remercie infiniment de me suivre et j'espère que mon contenu vous plaît. Bon anniversaire alors à, à nous tous et c'est parti pour cette visite de l'intérieur des terres de Koh Samui dans les montagnes. Vous allez voir des vues magnifiques. C'est parti Aujourd'hui, nous partons de Magic Garden. Magic Garden, je l'ai déjà présenté dans la vidéo qui s'affiche ici. Si vous cherchez des lieux à visiter à Koh Samui, si vous êtes notamment en famille avec des enfants, c'est vraiment un chouette lieu. C'est un petit bout de jungle à, à découvrir avec une petite cascade qui a été construite par un passionné. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Au cours de cette vidéo, nous allons marcher environ 8 km. Nous sommes partis environ du centre de l'île. Et actuellement, nous nous dirigeons vers le nord, ou vers le nord-ouest plus exactement. Donc au passage... Je vous laisse apprécier le magnifique paysage. Alors à cet endroit-là, ça descend considérablement. Ça veut dire que tout ça, nous allons ensuite le remonter. Des paysages à perte de vue avec... Alors c'est une variété de cocotiers, mais plutôt de cocotiers d'attier. Des vallées avec des durians, des mangoustaniers devant nous, bananiers... Lorsque l'on monte comme ça dans les montagnes de Koh Samui, on perd environ 2-3 degrés. Et c'est très agréable pour marcher. Et aujourd'hui particulièrement parce que la luminosité est vraiment très très belle. Alors on a des passages comme cela un peu plus ardus parce que ça descend de manière un peu sévère. <rire> Ah, on s'est trompé de route. On a oublié de tourner à droite. Ici, je vous présente un dra dragon foot. Dragon foot. C'est un arbuste qui donne les fruits du dragon. Il y a vraiment des couleurs superbes. On est aujourd'hui un petit groupe d'une douzaine de personnes. Ça va les cas voilà, beaucoup de durian autour de nous, avec un régime de bananes particulièrement impressionnant ici sur la droite. Aujourd'hui, le groupe est donc composé d'une douzaine de personnes, les Thaïlandaises en, en première ligne. Kuntai. Kuntai. <rire> des personnes qui viennent de Nor Norvège, Australie, encore des Thaïs. Nous avons un Américain, euh, notre chef euh, Tom habite ici depuis une douzaine d'années. Un deuxième, un Anglais, deux Canadiens et un autre Américain. Ça va très bien <rire> Vous voyez, c'est plutôt cardio au niveau sportif. Et puis après, il y a des passages un peu plus plats qui nous permettent de respirer. Donc si vous parlez anglais et que vous avez envie de faire un peu d'exercice pendant vos vacances à Koh Samui, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous dirai comment me rejoindre le dimanche matin. C'est une randonnée qui dure généralement autour de 4 heures, avec bien sûr pas mal de pauses. On prend le temps. Nous sommes des personnes de toutes générations et on s'attend les uns les autres. 
Chaque dimanche, c'est une randonnée différente. Alors c'est sûr qu'avec le temps, quelquefois nous refaisons les mêmes randonnées, bien sûr. Mais globalement, on s'arrange pour tourner sur le nombre de circuits de manière à faire quelque chose de différent à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, une météo tout à fait magique encore, lumineuse, un beau ciel bleu. Donc ça a été le cas pour Koh Samui tout le mois de septembre. Nous avons eu du très très beau temps et ça devrait être comme ça à peu près jusqu'à mi ou fin octobre. Et puis petit à petit, on va avoir des orages de fin d'après-midi. Ça, c'est assez courant. C'est une île tropicale, donc on, on ne doit pas en être étonné. Ça dure une demi-heure, une heure. C'est assez impressionnant, parce que quand il pleut, il pleut beaucoup. Mais c'est pas bien méchant, puisque c'est en fin de journée. Donc ça permet quand même de profiter de toute sa journée. Regardez, une jolie maison tout en bois. On dirait un petit chalet de montagne en Suisse. L'arbre qui se présente devant nous, c'est un longan. Ça fait des petits fruits ronds, marrons, qui sont vraiment très très bons. Et moi j'aime bien aussi cette, cette arbuste qui fait des fleurs rouges ou roses. Et elles deviennent vertes quand vous les coupez. Avec des philodendrons ici de toutes les couleurs. Un très joli jardin, bien entretenu. Voilà, d'ici, on a une très jolie vue sur Copenhagen. Et là, on est sur la côte nord. Voilà. La côte nord sur Copenhagen. Ici, on traverse un passage qui ressemble plus à la jungle. Avec des arbres très hauts, des lianes. Différents végétaux qui s'accrochent aux arbres. C'est vraiment très beau. Il fait plus frais, forcément. Et c'est plutôt agréable. Voilà un secteur vraiment très agréable avec d'immenses bambous. Si vous connaissez les parcs nationaux de Thaïlande, vous retrouverez notamment du côté de Khao Sok, ce genre de végétation. Alors ici, franchement, je vous déconseille d'essayer de faire des randonnées par vous-même. C'est Difficile de s'y retrouver, moi-même qui parcours ces chemins depuis deux ans, mais par moments j'ai des, des hésitations et on peut vite se retrouver perdu dans la montagne. Il n'est pas rare de trouver des arbres comme celui-ci. Alors celui-ci, il doit faire, je ne sais pas, environ 25 mètres de haut, mais quelquefois ils sont encore beaucoup plus hauts. Il y a d'ailleurs des lieux très sympas à visiter. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder cette vidéo sur euh, la cascade euh, Tan Rua Waterfall, qui se trouve à Menam, elle est assez simple à, à, à trouver euh, si vous avez une voiture ou euh, un scooter. Je le dis souvent, pour moi, la meilleure façon de découvrir, parcourir euh, Koh Samui avec beaucoup de légèreté et de liberté, c'est le scooter. Alors certes, le, il y a un problème depuis quelques 2-3 ans. Désormais, lorsque, pour les Français en tout cas, lorsqu'on vous valide votre permis de conduire, euh, nous avions automatiquement le permis, euh, je crois que c'est le A, pour conduire à minima un 125 cm3. Donc sur notre permis de conduire européen, ce permis-là est validé. Par contre, pour une raison assez euh, saugrenue, on serait incapable de conduire le même véhicule à l'étranger, à en dehors de l'Europe. Alors c'est vraiment n'importe quoi. Et ça pose un vrai problème euh, ici à Koh Samui. Parce que du coup, ben, sur votre permis de conduire international, qui est nécessaire pour conduire un scooter en, en Thaïlande, eh bien, ce permis-là n'est plus validé. Alors, j'arrête pas de le dire dans, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait une mobilisation euh, pour saisir euh, quelques députés. Parce que, bien sûr, ils vont vous sortir la, la thèse de la sécurité. Mais sincèrement, si on est capable de conduire un scooter en Europe, je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le conduire euh, ailleurs. Certes, il y a des règles un petit peu différentes en, en Thaïlande. C'est vrai que les Thaïlandais ne savent pas forcément les règles du code de, de la route. Ça reste malgré tout le moyen le plus agréable de découvrir Koh Samui. On peut s'arrêter n'importe où, 
Donc ça, c'est valable, bien sûr, pour les aventuriers. C'est pas seulement pour se rendre d'un point à un autre, encore que ça soit vraiment très agréable. Moi, je dis souvent que si je n'ai plus la possibilité de rouler un scooter, je crois que ça serait une des raisons qui me ferait quitter cette jolie île. Heureusement, j'ai mon permis de conduire Thaï. Regardez comme c'est joli, cette allée bordée de cocotiers. Alors, je crois qu'on appelle ça un cocotier royal. Alors, je vais profiter de ce passage qui est assez facile pour vous parler de ma chaîne YouTube. Donc, je disais en introduction que vous étiez environ 4660 de mémoire aujourd'hui. Euh, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube Ça s'est passé donc il y a un an, euh, nous étions donc en septembre 2021 et, et je me demandais comment euh, présenter ma villa, sortir du lot après, ce, après cette longue période de Covid, donc après m'être trompée de route <rire> une deuxième fois, ça c'est quand je ne suis pas concentrée. Donc je vous disais que c'était... Euh, je cherchais un moyen pour sortir du lot. Hello Salut les chiens Je cherchais un moyen pour faire parler de ma villa et je me suis dit, ben, pourquoi pas partager mes expériences de vie locale. À cette période-là, on n'avait pas de touristes encore sur l'île puisque la Thaïlande était encore fermée totalement au tourisme international. Je rappelle qu'elle n'a réouvert ses portes une première fois timidement euh, au mois de novembre avec tout un tas de restrictions et le Thaïland Pass. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. La seule activité que j'avais à l'époque, c'était les randonnées du dimanche. Donc j'ai commencé à filmer les randonnées du, du dimanche. Euh, je dois dire que j'ai une vie vraiment super agréable, saine, sereine ici en Thaïlande. Le problème du Covid fait que malgré tout, ça m'a isolée du reste du monde, de mes amis, de ma famille et de, bah bien sûr de, 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 des clients pour ma villa. Et ce qui est intéressant dans, dans cette vie locale, c'est aussi quand vous recevez les personnes, que vous les amenez voir des lieux sympas, des, des petits endroits que vous connaissez. Que vous... Le Covid m'a quand même privé de ça. Et je crois que ma chaîne YouTube m'a permis de renouer avec les visites et, et, cette, et ce besoin de partage que j'ai toujours eu dans ma vie. Je suis une ancienne directrice d'office de tourisme, donc la, le, le partage des bonnes adresses, des, euh, tester des, des, des lieux différents, ça fait partie de, de mon ADN depuis toute jeune. Voilà comment est née ma chaîne YouTube en septembre 2021, donc ça fait maintenant un an. Je ne sais plus exactement combien j'ai édité de, de vidéos, mais à peu près 100 ou 120. Euh, je l'ai partagé en différentes playlists qui vous permet, je l'espère, de vous y retrouver un petit peu plus. Alors quelquefois, c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont en anglais, bah, tout simplement parce que les personnes que j'interview sont euh, Thaï, euh, ou euh, en tout cas, on arrive à communiquer en, ensemble en anglais. Voilà pourquoi, quelquefois, c'est en, en anglais ou, en, ou partiellement. J'essaie de, de mettre des sous-titres sur chaque vidéo. Euh, je vous assure que c'est un très gros boulot. Ça prend euh, entre 2 et 3 heures euh, suivant euh, la longueur de la vidéo. Mais c'est aussi ce qui permet euh, à tout un tas de personnes du monde entier de pouvoir comprendre euh, ce que je raconte. Euh, quelquefois pour la série sur les plages, euh, là c'était un choix, j'avais choisi de la faire en deux langues, français et anglais, euh, parce que je pense que le contenu peut intéresser euh, les gens du monde entier. Mais pour toutes les autres vidéos, et notamment pour que la, la population locale taille puisse euh, comprendre ce que je raconte, euh, et me disent quand je fais des erreurs aussi, euh, j'ai donc décidé de mettre des sous-titres à, à mes vidéos, et c'est un gros gros travail. Chaque vidéo me prend désormais environ une journée, on va dire plutôt 8 heures de, de travail. J'en profite pour vous faire apprécier l'environnement qui est particulièrement beau. Donc c'est un gros travail pour moi que de sous-titrer les vidéos et j'espère que vous, vous aurez un peu de patience. Quelquefois elles sont plus longues que d'autres. J'estime que le contenu est suffisamment intéressant pour le laisser et pas forcément le couper. Vous pouvez les visionner en deux fois. C'est toujours agréable de se balader et de voir les efforts que font les, les fermiers, les agriculteurs pour aménager ces routes, pour les rendre praticables lors de la culture du Dorian, du Dorian notamment. Ça va les cas ah. Voilà, une très jolie vue. 
On voit un peu la mer de ce côté-ci avec, euh, avec Copenhague, donc ça c'est la côte nord. Les premières vidéos parlaient donc des randonnées, et puis petit à petit j'ai commencé à présenter d'autres sujets. Du coup j'ai eu pas mal de, de messages des personnes qui nous disaient « ben je voudrais venir en vacances, mais est-ce que c'est vraiment ouvert ?» J'avais beaucoup de questions des gens. Est-ce qu'il y a encore des restaurants Est-ce qu'il y a quelque chose d'ouvert autour du resort ou de l'hôtel que j'ai choisi Voilà, donc à de nombreuses reprises, certains pourront en témoigner. Je me suis rendue sur place pour faire des petites vidéos privées pour des gens qui voulaient être rassurés. Et petit à petit, j'ai commencé à faire également des, des vidéos pour montrer à quoi ressemblait euh, euh, la Maille, Shawing, Shawing Beach Road... Fisherman Village et c'est vrai que c'est ce sont des vidéos qui vous ont davantage plu ben parce qu'elles montraient ce que vous aviez envie de, de voir pendant votre séjour et je le comprends parfaitement je fais une petite euh, petit break pour vous montrer un durian c'est pas des, ce ne sont pas des fruits qu'on a l'habitude de voir dans nos pays en Europe donc celui-ci euh, il n'a pas encore atteint la, la taille adulte il est petit mais là il doit bien faire déjà 2 kg et demi il y en a des plus petits ici ce sont des fruits qui sentent très très fort et que les et dont les asiatiques en général euh, euh, raffolent. C'est ainsi qu'est née ma chaîne YouTube. Voilà l'histoire. Vous êtes euh, très nombreux maintenant à m'envoyer des messages privés, à me poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'il y a à faire à Kossam, oui, euh, combien ça coûte de faire telle ou telle excursion, est-ce que cet hôtel est bien et puis j'ai beaucoup beaucoup de questions et ça de plus en plus je pense que c'est la conséquence du Covid beaucoup de personnes qui posent des questions sur l'expatriation sur est-ce que c'est compliqué d'acheter une maison est-ce qu'on peut vraiment acheter une maison ou pas ben, il y a des manières hein, des manières de faire sinon, euh, sinon j'aurais pas investi et fait construire deux maisons à Koh Samui et sur l'île de Koh Samui ben, nous sommes très 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 nombreux les Européens à avoir investi ou même d'autres nationalités. Donc je peux vous assurer que si nous avons investi, c'est que nous savons ce que nous faisons. On n'est pas stupide à, à vouloir perdre notre argent. Voilà, une, ça c'est une maison des esprits. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce lieu hautement symbolique et bouddhique et bouddhiste qui représente vos aïeux et bénisse votre terrain. Et là c'est une ferme, et l'agriculteur met la musique un peu forte, comme ça il en profite pendant qu'il taille ou soigne ses arbres, il en profite dans le jardin. Et voilà, Lynn qui danse. Allez, le groupe va nous faire une petite démonstration de danse taille. Voilà, Kunpu va nous montrer les danses traditionnelles Thaï. Kunpu, dance Thai style, please. Come on, dance. Ah, no music anymore. Oh, that's a traditional. Yeah. Bon, on va attendre la prochaine musique. C'est bien vert. Et si c'est bien vert, à Koh Samui. C'est parce qu'il pleut régulièrement. Alors ce, ce mois-ci, il a vraiment très peu plu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, mais en fait, il pleut toujours un petit peu la nuit quand même. Donc on ne s'en rend pas forcément compte euh, le matin. Mais on a besoin de cette eau pour euh, entretenir euh, ces cultures. On ne peut pas arroser sans arrêt. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Regardez la taille de cet arbre. Alors qui n'est pas un cocotier, hein, mais j'ai aucune idée de l'âge. Il doit bien faire, franchement, il fait au moins de 30 mètres. Et il sert de tuteur à un fruit du, du dragon, ici, un arbuste qui s'accroche à son tronc. Et vous avez d'ailleurs un fruit du dragon qui est presque prêt ici. Voilà. On aimerait bien pouvoir l'attraper, d'ailleurs. Il n'est pas si haut que ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'agriculteur qui est perché là-haut. Ou je pourrais dire l'arboriculteur. Alors je ne sais pas s'il est en train d'attacher les branches ou de les tailler. 
mais c'est l'un ou l'autre. A priori, il est plutôt en train d'attacher les branches. Lorsque les fruits poussent, ils sont tellement lourds qu'ils ont tendance à, à casser les branches. Donc pour éviter ça, ils attachent les branches entre, entre elles. C'est un peu ce qu'on voit ici sur la gauche. Voilà, c'est ce qu'on voit un peu ici, de manière à soutenir les branches. Elles sont attachées donc entre elles et quelquefois, elles sont même supportées par des gros bambous. On le verra sans doute un peu plus loin. Mais là, je vais suivre le groupe pour ne pas me perdre parce que là, on est vraiment euh, en pleine pampa. Si vous connaissez la Thaïlande, vous savez que la végétation est très dense et qu'il y a pas mal d'animaux aussi qui se baladent là-dedans. C'est vrai qu'il n'est pas rare de croiser des scorpions, des serpents. Et j'en passe surtout lorsque l'herbe est haute comme ça. J'ai pas mal de copines qui me disent, je sais pas comment tu fais pour traverser cette jungle. Euh, J'avoue que je ne sais pas moi-même comment je fais. Je crois que c'est l'effet de groupe qui me permet d'avancer. Mais quand je suis seule, je ne m'avance pas dans ces secteurs-là, c'est sûr. C'est un long gagné. Langane. Ah oui, il y a d'ailleurs des petits fruits. Ah non, c'est pas un sapin langagné, c'est un farang, euh, ils appellent ça farang en thai. Euh, goyave, ce sont des goyaves. Regardez le petit coin de paradis que cet agriculteur s'est aménagé ici. Alors déjà, il s'est fait une réserve d'eau pour pouvoir euh, arroser, irriguer hein, ses arbres. En fait, on est dans une espèce de petite vallée, en plein milieu, en plein milieu des durians. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais des, des gros bambous. Vous en avez un exemple ici. Ces, ces bambous supportent les branches qui, petit à petit, vont s'alourdir avec le poids des durians. Ils sont tout petits en grappe actuellement. Et plus tard, ce seront des fruits qui feront peut-être 3, 4, 5, 6 kilos chacun. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de l'évolution de ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à visionner des, des tutos pour essayer d'améliorer la façon dont je filmais, les transitions, les titres. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Au début, les premières vidéos me prenaient trois jours pour une vidéo. Bon, maintenant, c'est une journée quand même. Enfin, pas une journée en continu parce que je m'y mets en plusieurs fois, généralement. Mais c'est environ 8 à, 8 à 10 heures de travail. Si vous avez une envie de contenu particulière, dites-moi. D'ailleurs, je vais bientôt faire un petit sondage pour proposer deux ou trois sujets pour savoir dans quel ordre vous aimeriez les voir. Je vais faire une petite vidéo spécialement pour ça. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de, des animaux sauvages. Ben là, il y a un scorpion. Je crois qu'il est tout à fait vivant. On va juste le faire un petit peu bouger. Ben, il fait bien 10 cm d'envergure. Voilà. Il est tout à fait vivant. Il vient nous attaquer. Voilà un peu le paysage qu'on a la possibilité de voir pendant ces marches. Lorsqu'on se trouve sur les bords d'une vallée, on a une visibilité à perte de vue, c'est vraiment très très cool. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ma dernière vidéo sur le Mouis Festival. Je parle du café notamment, à un moment je rencontre un exposant qui parle du café. Voilà justement des caféiers, des arbres où l'on cultive le café. La récolte a commencé. Ensuite, ils les mettent sur ces filets à sécher ainsi au soleil. Sincèrement, ce genre de vue, il n'y a vraiment qu'en marchant que vous allez pouvoir les découvrir. Éventuellement, avec certains safaris, safari 4x4, safari quad. Mais c'est vraiment pas donné à tout le monde de venir voir tout ça. Sortez un peu des plages, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, nous avons parcouru une partie du, du trajet. Là, nous arrivons à Mountain Waterfall, qui se trouve sur les hauteurs de Naton. On va nager. Il y a beaucoup d'eau, puisqu'il a plu cette nuit. Ah, je vois qu'ils ont recommencé à aménager ce lieu. C'est très bien. 
se rafraîchir un petit peu. Et puis, je pense que vous aurez assez vu pour aujourd'hui. Vous avez été patient pour regarder cette vidéo et je vous en remercie. Regardez, ils sont en train de nettoyer ce joli coin. Une petite cascade très très sympa. On peut, on peut y accéder par l'autre côté, mais il faut être un petit peu audacieux pour conduire sur cette route. Il y a plein de trous et beaucoup de chiens sur le passage. Voilà la petite cascade de Mountain Waterfall qui fait un genre de réserve d'eau ici. Vous voyez, ils sont en train d'aménager comme un petit chemin pour rendre plus accessible. On arrive directement dans le lit de la rivière. Alors, si vous êtes un peu courageux, vous pouvez partir vers la gauche. Vous apercevez ici la, la, la rivière qui ensuite tombe en cascade. Mais ici, c'est plus facile d'accès. C'est une très belle cascade et c'est super agréable de se baigner ici. Vraiment un chouette lieu que je vous recommande particulièrement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mais pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vais m'arrêter ici. Je vous dis à bientôt et merci de suivre mes vidéos depuis une année pour certains. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Je ne répéterai jamais assez, mais un like et un petit commentaire. Euh, D'une part, ça fait plaisir, c'est vraiment encourageant pour moi. D'autre part, ça aide l'algorithme YouTube à mieux référencer mes vidéos pour les partager à d'autres personnes. Alors je vous remercie de faire l'effort de liker et de commenter la vidéo sur YouTube. Je compte sur vous. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Bye bye